So guys, ang tayo para mag-configure ng Bluetooth module. Kasi kailangan mo natin configure to para mag-function yung mga relay switch niya. So, unang gagawin natin mga guys ay dapat lagyan ng ano, 12 volts battery. Ito. Kaya 12 volts na supply. Pwede rin dito sa may ano, dito sa may connector dito yung 5 volts tapos ground. Uh, pwede yung USB. Connect mo sa laptop. Ayan. 5 volts dito. Ito 12 volts. So, ang isang natin ha. Unang gagawin natin ay download muna yung ano yung software yung application android yan um, pangalan yun ay blue ssp kapag type nyo blue ssp uh, blue spp pala hindi ssp blue spp yan Ayan, ito yun. Tap lang po. Tap na natin yung low SSP. Na-install na ko sa ano ko. So, nakita ko lang kung ano yung application na gagamitin para dito sa Bluetooth module na to. So, punta na tayo sa application niya. Ayan. So, pag open natin dito uh, connect natin connect. connect so kung titignan nyo wala pang malabas na pangalan nito itong bluetooth na to so punta muna kayo sa settings ng cellphone nyo ito tapos yung bluetooth tap nyo Yan. Wala rin lumalabas. So, ang gagawin natin dyan na scan natin para lumabas yung pangalan nito. Ayan. So, ang dip ng pangalan ng an natin, yung bluetooth natin, ay BT-04. So, tap natin para may connect. Ayan. Tapos yung uh, default pin, pin po ay 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. nakakonect na na so sa, sa mga tatanong kung paano palitan yung ano yung pink code tapos pangalan sa next video naman po uh, subscribe na lang kayo at click yung notification para masundan yung video nito so punta na tayo sa may patapos yung nakakonect na punta na, punta na tayo sa ano sa application yan So, back muna natin. Back. Tapos, connect. Yan, nabas na yun. BTA-04. Ito yung report team ng Bluetooth natin. Yan. So, tap na ulit. Para mag-connect. Yan, connected na po. So, ang gagawin natin para configure yung ano mga release switch ng bluetooth module natin pata tayo sa switch ang application na to hindi pwede pa is dead eh. sa, para pumunta sa kanan so tap lang yung ano terminal tap yan keyboard tapos sa switch yan para pumunta kayo sa switch so ang nang gagawin natin ay long press ito para pumunta tayo sa 
button editor. Tapos, uh, button text. Kung ano yung magiging pangalan ng ano, yung uh, button nyo. So, una ay, papagalang ko na ay ignition switch. Ignition switch. Yan. Tapos, dito sa may baba niya, tap niyo yung HEX, yung HEX. H, E, X, tap niyan. Tapos, may ilalagay kayong code dito na A, 0, tapos, 0, 1, tapos, 0, 0. Kasi, kung sabay, uh, yan natin sa binary, sa mga computer, pag 0, 0, naka-op yan status of tapos E1 E1 yan E1 so ito yung pwede natin pa ng ano switch uh, kitchen switch of Tapos, kita ulit sa may status on. Pangalan natin ang ignition switch. On. Ignition switch on. Tapos, sa baba niya, yung HEX tap niya yun. Tapos, lagyan natin ulit ng code. So, yung status ko niya ay A 0 0 1 Arias lang yung ano. Tapos, yung binary on 0 1 Yan. Dito yung up, 0, 0, tapos yung on, 0, 1, tapos E, 2. Yan. So, okay natin. Yan, yun. Yun yung ignition switch off. So, pag itatap natin yung ignition switch off, dapat mag on. Yan. So, tingnan nyo yung ano. Yung Bluetooth indicator na ano. Yung LED na ito. Itong, so, ito yung ignition switch natin. Ready. Dito yung kagabit natin yung dalawang wire papunta sa ignition switch. Tap natin dun sa para mag-close circuit. Yan. Yan. Pag i-open nyo, mamatay yung indicator. So, switch on. Yan. Switch off. Tapos, lagyan natin ang starter switch. Yan. Long press lang para lumabas yung button editor. So, so, ang um, ang alam natin ay starter switch off <coughs> starter switch off so type natin tap natin x code so 
A zero zero two. Ito yung relay ito. Yung dati 0, 1. Tapos zero zero Ngayon yung binary code ng switch off. Tapos A2. A2. Ayan. Tapos sa sunod. Status on. Starter. Starter switch off. switch on pala switch on tapos sa kap baba nyo tap yung x code tapos tap na yung ulit a 0 0 2 0 1 tapos a 3 yan so check natin ulit, ok mo yan so kung tap natin to dapat mag switch yung indicator yan, so guys uh, ano ko lang sa starter switch uh, yung application yun di ano eh pang starter talaga eh so, hindi tulad sa yung starter switch dun sa motor natin pag press tapos ilit mo uh, mag-off. So, ang gagawin natin dito, uh, pag mag-starter ka, starter switch, so, on, 1, 2, seconds, tapos off. Ayan. Para, hindi mag-steady yung, ano, yung starter. Diba kasi itong application na ito, eh. Kung may mahanap ko yung application, tapos, yung same procedure din ang ano nyo pagkukuman so ganoon lang guys ha. pag mag switch on nyo itong starter dapat yan tapos off so double tap na lang po yan 1 2 tapos off mga ganoon so tuloy tayo sa pangatlong switch long press Uh, alarm switch alarm switch alarm switch up oh. alarm switch up oh. tapos x code A 003 yung pangatlong relay 03 tapos binary code of 00 tapos A3 <coughs> tapos tayo sa alarm switch on Switch on. <coughs> X code of course. I'm calling you. A zero zero three zero one code ng ano binary code on tapos A4 A4 tapos ok so test natin yung alarm switch dapat ito mag switch on yung indicator ng ano feeling ito yun ito yung start tapos ignition yun
Ano tayo sa apat na relay. Ito naman yung kill switch para sa anti tip kill switch. Kill switch. switch up tapos sa X yan K 0 tapos yung channel ng relay 04 tapos 00 binary ko tapos E4 tapos yung Salamat kayo. Switch. On. X. Tapos. Good. A. Zero. Zero. Four. Zero. One. A. Five. So, okay. Huli. Yun. Yan. Ignition. Starter. Alarm. Kill switch. Yan. So, best na configure natin yung ano. Yung Bluetooth natin. Yan. So, susunod na video po ano. Yung paano palitan yung pin code nito. Kasi yung default niya, 1, 2, 3, 4, diba? 1, 2, 3, 4, tapos yung pangalan niya, yung BT Siri, BT 8.04. So, sa sumusunod na video. So, guys, kung hindi ka pa yung nakapag-subscribe, subscribe na lang. Tapos, click the notification para sa sumusunod na video. So, may pahabaw lang, guys. Yung ano, yung yung tatlong dot dito yung disconnect sa gilid nya tap na yun tapos punta kayo sa preferences yan so yung auto connect po yan i-on nyo yan auto connect tapos yung default view kasi pag i-open mo tong application nyo yung default view nasa chat so check nyo tong switch para automatic na nang pupunta sa switch so auto connect tapos yung default view so subukan natin uh, close natin yan yan pag nakasits na yung bluetooth module nyo yun know, na disconnect na pag i-coconnect nyo mag automatic na mag coconnect yan connecting na so yun nakakonek na tapos pupunta agad sa switch hindi tulad dito na pag open mo sa chat sya naka ano so yun guys yan yung configuration ng bluetooth natin so, salamat guys thanks for watching